leaders of the church. So young people, be faithful to the Lord because the Lord has been so good to each one of us. Our text is found in the book of 2 Chronicles, chapter 31, verse 20 and 21. This is what Hezekiah did throughout Judah. Kaya ang una mga good panahon, ang southern and northern part is Judah and Israel. So, what they tira nagkakasinamot. Inihi King Hezekiah, according to our scripture reading, Judah doing what was good and right, number one, good and right, and faithful before the Lord his God. Usa inihiya kahari did to ha Judah, he King Hezekiah. Han iya pag kahari, maupay ang iya ginhimo. Last night, kagabi, naka ni kami ang Vesper. Namiss ni yun amon Vesper. Hing kadadamuan namon. Ay, kadadamuan namon. Puno ini. Nga lingkuran. Oh. Puno ang mga angels. Kauman ang mga membro ang Salcedo. Kulang mo yun nun. Ako nga nishare Haera kagabi eh, kung gaano ako gintawag pagkapansor dito sa Canada. Kaya naka niya ako, iba man na akong degree. Haningan to ka Canada, damo ang nag-ahata ako, mga kabataan. Damo ang nag-aghat, pero akong give din ang po. Ngayon, anhando man ako ng mga ginikanan, ang buhay pa hinaning ni tatay. Ipapadani kong taad to ang erahan doon nga magministro. Ang ikaduha, di ako. Hindi, kadaman, ha iyo, nakilala mo, mapapadali, mapapadalil, di ba? Di ako ang era yanges, ng lalaki. So, ang nakikita ni tatay ni nanay, ikaw nila, Ben, ito, ito ang mga dumai mo, so ganun eh. Ang hindi ko sa Canada, damo ang nag-aghata ako, nga mag-eskwila ka. Sumula ko, lagas naman ako. Di naman siguro kakaraw ito. Pagkato naman ito niya eskwilahan, o sa ito niya eskwilahan niya Adventist University, Canada. At nga rin ito, Burman University. Actually, ito o sa ka-university, nga big university, ang bugos nga Canada. O sa ito ka-branch, ang Andrews University, ang U.S. So, ang Burman University is one of the cheapest university in North America. Ang mga nais ko ilan ito comprises of 23 nations, nationalities, hingkada mo, mga taga-Africa, taga-China, taga-Caribbean, mga Asian, Americans, Europe. Kay barato mang good compared dito sa US. So, nag-ampo kami Ini Mrs. very supportive and akon ministry. Nagampo kami. Ako na ini rerelay ha iyo mga kabataan, no? Kun gaano ako gintawag ang Ginoo. Pareho ini ang ginhimo ni King Hezekiah. Aton pag-aadman ko ano ini King Hezekiah. May ada niya strength, may ada liwat niya weaknesses. Ang usa ka leader, diri mo masisiring nga puro la strength, no? Puro la maupay, maupay. May ada liwat ito kaluyahon. Bisan din ka kumadto. Masay kay no upaya leader. Pero may ada ito, good and bad. May ada strength and weakness. Kahinaan at kalakasan. In everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience to the law and the commands, he so, ibig sabihin, palagi siyang lumalapit sa Panginoon. No? Palagi siyang dumadalangin. Kahit hari na siya, ng Judah. He sought his God and worked wholeheartedly. Iya kung ginihimo at iya pagkahadi ang Judah, kinasing-kasing yung pagtrabaho. Anong resulta? He prospered. Naging maunuswagon niya. Naging maunuswagon. At ako niya na ihataga inyo the test of allegiance. Ang testing kung paano ka maging maminatunod. This is the test of how Christians 
to be a good members, a good leader in the church, like King Hezekiah. What else he says here? What does allegiance mean? Anot karoyag sinyon hiton allegiance. Nasering hiya a dictionary. Allegiance is loyalty or faithfulness, especially to a person or a cause. An pagka ano ba wala yung wala allegiance? Pagka matinun anon? Pagka loyal? Di ba? Especially to a person or a cause. An imo pagka matinun anon? Han amo pagka Canadian citizen. 2011, nahimo kami na Canadian citizen. So, diri na kami Filipino citizen, o diri Canadian citizen. Kung karuyag ni mo maibalik ang iyong pagka-Filipino citizen, mahurar ka. Dito at atubangan dito, queen. So, paghurar ni mo, mastering ka, I am a Canadian citizen, I am a loyal and faithful of the law of Canada. So, asya ito ay iyong pag-test allegiance. So, mawawara na ang iyong pagka-Pilipino. Kay Canadian ka naman. Pero kung karuyag ni mga haw mag-dual citizenship, makabalik ang iyong pagka-Pilipino, maka-apply ka naman ha Philippine Embassy or Immigration to be a Filipino citizen. Pero bisan kami na tao din ha Pilipinas, ngang kumanto ka ha North America, kung karuyag ni mo, mabanyuan ang iyong pagka-Pilipino, mahibo ka nga US or Canadian, mahurar ka. As ito ang sinisaling allegiance. Ikaroag sinyon, matuman ka han balaod han tuna kung nakainga. Diba? Allegiance usually refers to loyalty that is considered extremely important. Ikaroag sinyon, kung ano ang batas han tuna, you have to obey. Whatever the law of the land, you must obey. You must be loyal. Dear, hindi mo pwede i-waraon. Bisan pag-drive dito, dito, kung ang sign 50, mag-60 ka, o mag-70, maya-maya, nandyan na ang polis, magwawang-wang na imo. So huli ka. Dear, ikaw maaaral ng polis, kay naka nakasibilyan ng mga sasakyan. Susugan so, ito ang ikka-estricto. So you must obey the law. In aking isikaya, he worshiped the Lord wholeheartedly because of his allegiance to God. That's what the characteristics of King Hezekiah. What else? He says here, the name Hezekiah, the name Hezekiah means Yahweh, strengthens. Ang kahulugan, hangaran ng Hezekiah, go back to, to the name. The name of Hezekiah means Yahweh is my strength. Yahweh means the Lord is God. And then, nasirin pa din he, he was 25 years old when he became king and he reigned in Jerusalem for 29 years. Haro mga may kahiking Hezekiah? 25 anos pala hiya, nahimu na hiya hadi ha Judah. Pero katuig, 29 katuig at iya pagkahadi. His mother name was Abijah, daughter of Zechariah. In verse 3 of 2 Kings chapter 18, He did what was right in the eyes of the Lord. Just as his father David had done, naghimogodiyahin maupay ng iya buhaton para kaupayan han Judah. Sugan han kan David ang paghimo, ang paghadi niya. Ano ang mga major things nga ginhimo ni King Hezekiah para ma-reform ang ginharian han Judah? Number one, he removed the high places he smashed the sacred stones and cut down the Asherah poles. Because that time, during the time of the other kings, naghahala dira yung mga Diyos-Diyosan. They are worshiping other gods. Pero when Hezekiah became a king of Judah, he removed it. That was one of the major things that King Hezekiah did. Second, 
He broke into pieces the bronze snake Moses had made. Kay an an snake an an bronze snake ni Moses an mga Israelites gin wo worship na nila. But when Hezekiah started to be a king of Judah, he removed it. He removed. Third, for under those days the people of Israel had made offerings to it. Era na ginahalaran, ginihimong mga Diyos-Diyosan. Ang ngarang pahan era Diyos-Diyosan is Nehostan. Nehostan. Hezekiah trusted in the Lord. Tumod han iya pagkamatinod. Anon na sa kahari han Judah. He always trust God in his life. Mga kapataan, no? Kung ikaw sa ka leader o sa ka iglesia, use your talent wisely. Don't use your talent to be a proud of yourself. Diri, gimbutang ka han ginoo para mag-lead out han sa ka iglesia. Diri, pagdarahan imo kalagoringon na ikaw ang sa ka leader. Kung ano na akong himuon, Waray mabalabag. Masunod ka mo. Bisan diri karuyang ang katiring man. Diri ito mo pa leader. You have to listen the congregation. You have to listen to your members. Even though you are a good leader, even though you have a talent and skills in different kinds of things, you have to hear the voice of the congregation, of your members. Bisan mo pa mo, Open it. In it akong plano. Ano't iyong masisiri? Diba? As ito ni Hezekiah. There was no one like him among all the kings of Judah. Waray na good haiya. Waray, maop. Waray. Waray na makaka itibag pa. Han iya pagka maupay na hari. As ito, no? In those days, Hezekiah, uy, maaring ka na itabu haiya. Nagkasakit. Nagkasakit si King Hezekiah. Kulang niya. Hezekiah, no? Gin-reform niya ang Judah. Maupay niya. He always cling to the Lord. Mainampuon. Kay ano? Kay ano? Masa rin kita. Ginoo, ako nasimba man ka da Merkulis. Ako nasimba ka da Bernes. Ako nasimba ka da Sabado. Nahatag ako ito ikapulo. Nahatag ako itong mga mga contribution na ito. Kaya naman niya nagkakasakit ako. Kaya naman niya imo pa ako gintagan hin, hin sakit. Pero kulami kay Hezekiah. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. Harani na hiyang mamatay. And the prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, This is what the Lord says. Put your house in order. He prophet Amos a prophet Isaiah, kina to, haiya, ginsuko ang ginoo, sinya hezikaya, asya ini imuhimuon. Set your house in order. Karang sinyon, may adap pa waray niya kahuhuman ang iya gingharian. May adap pang mga tao nga diri pa ang era kasing-kasing umud niya to ang ginoo. Asya sinya rin ang ginoo kan prophet Isaiah. Katuay king hezikaya. Ngan si niya, ayusa, ayusin mo ang bahay mo. Ayusin mo ang gingharian, ang kaharian ng Judah. Put your house in order because you are going to die and you will not recover. It akong pakiana iyo. Kung ikamot si Sidyo dito niya na, Brother, Brother Idel, Brother Idel, Fidel, Upaya ang simbahan, ang mga kabugtuan, ang naparaan. Kay anasaring ang ginoo. Kaya ang imo kinabuhi, halipot na. Una nun imo pagbaton. Masin ka, ako naman siguro ginupay. Damo naman ang nabautismahan. Damo naman ang mga kabugtuan niya maalagaron. Pero kay ano, na King Hezekiah ikat to ni Prophet Isaiah you are going to die and you will not recover Hezekiah ano ginimo ni Hezekiah tinalikod niya didahan bumbong 
He turned his face to the wall and prayed to the Lord. Mga kabutuan, udanay maabot ilit aton kinabuhi. Sometimes these things happen to us unexpectedly. Diba? Urog na hindi masakitong kita. Mag-aampo kita. He, 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 Hezekiah, nasa rin hiyan. Remember Lord, how I have walked before you. Hinumdumi ginoo kung gaano ako nagmanito doon ano na imo. Asa niya si rin. I have walked before you faithfully with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. Kulawin si rin ni Hezekiah. Ginoo kay anuman nga nagmasakit ako, nga ako man matinod ano na imo. Akon man ginhatag ang nga tanan. May ada ko sa kapasor na Toronto. Filipino in here. Filipino here. Matinod ano niya pasor. Well, well deserved to be a pastor. He was a great speaker. Nahitabuhan iya kinabuhi. Nga iya o sa kaanak na babae. Namatay. Naghinaya hiya. Siya ginoo pastilan. Kay ano nga imo pa man gingkuha ang akong usang anak. Na ako nagmanitunod anon. Faithful ako. Naghimo ako yung mga evangelistic series. Ang usapagod niya anak. Na imo gingkuha. Kung mahitabo mga kabugtuan na adon. If these things happen to you and me. What would be the best? Things that you have to say to the Lord. Anong maupay nga imong sisig yun? Imo ba mapasulod? Ginoo kay anong man nga sugod ito. Imo na itutub. Pero, he came here si Kaya, anong iyo ginhimo? Wholeheartedly devotion and have done what is good in your eyes. And he si Kaya wept bitterly. Nag inaraba ko niya, hin na araba, na araba niya. Ang sinirin niya, Ginawa na pat akong kulang. Answering, Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, Asyali ni Maupay, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David, says. I have heard your what? Your prayer. Harumamay ka ito? Gindungog ang pag-ampo ni King Hezekiah. Sinering ang ginoo. Prophet Isaiah, Kantua Hezekiah. Sinya hiya na akong gindungog ang imo pag-ampo. I have heard your prayer and seen your tears. Ako na dunggan ang imo mga pag-ampo. Ngan ako nakita ang imo pag-ahaya. Ang imo mga mata. Ano sinering ang ginoo? I will heal you. Hindi ka maupay, no? Ikaw, akon, aking kita pagagalingin. Akon, wawad mo ng imong mga sakit. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. Ano pa ang siring ang ginoo? Pera katuig. I will add 15 years to your life. And I will deliver you in the city from the hand of the king of Assyria. Gintagan ni King Hezekiah in king si katuig. Han ginoo. Kun hi ikaw. Sisid nyo kang ginoo. Okay. Marieta. Akong gindungog ang imo pag-ampo. Tatagan ta ikaw ni king si anyo sa imo kinabuhi. Ano't imo himoon? Ano't imo himoon? Sisi nyo, ha? My very best. Imo ko di himoon. Kaya kintagang kang ginoo in 15 years. Pero yun si Kaya, ha? I will deliver you. Aside that God gave him another 15 years to be the king of Judah. And kin himo, ni Isaiah ka ni si Kaya, prepare a poultice of things. Ini, yan ang panahon, According to the theologians, in your pulpit of things, oring ine. 
Kay si Kaya ang iya sakit boil. It nga hubag nga diri na pud matatambal. Uring giputangan uring. Haro ba may kaito? Ang uring usa ka dako nga ada tit atom healing wonders of herbs. Uring usa ka maka maka bulig it mga hubag. Hi apoy Patricia Asat an ako ang kibubutang ngayon may mga hubag kami. And akong lola, mga Adventista, din hinga at tuminong-nong. I will prepare a poultice of pigs. They did so and applied to the boil. And he recovered. Meanwhile, si Kaya Hase, si Neria, gino, ano man itong sinyales nga ako magiging maupay? Ang sinyales na si Ring, what sign will the Lord give to prove that he will heal? And that I will go to the temple of the Lord in three days. Then Isaiah said, This is the sign to you from the Lord that the Lord will do the thing which he has spoken. Shall the shadow go forward ten degrees? Ang sinyales nga ikaw magiging maupay han imo kalawasan maatras kulawi ang power han gino ang sinyales maatras ang imo anino ten degrees o mabakward in 10 degrees also. It means that God heal. God heals you. He ikaw ang ginoo, ang ginoo ang nang maupay ang imo kalawasan, ginawara ang imo sakit. He brought the shadows 10 degrees backward. The miraculous healing by God through King Hezekiah's power. Kulawi. Pagkahuman han ginoo ginupay na hiya. Kulawi ni ha? Di King Hezekiah, mga kabataan. Ano niya ginimo? Han ginhatagan na yan 15 years? Addition? He made a foolish choice. Uy! Kay ano nga sugad man ito? Gintagan ka na hang ginoo? Di King Hezekiah, asa ito na niya weakness. Aside that God add him 15 years in his life, he made a wrong choice. Mga kabataan, maka, makasusubo, di ba? Makasusubo. However, not long after Hezekiah's healing, he made a foolish choice. Despite years of being faithful and obedient to God and abolishing pagan worship in Judah, Hezekiah displays a lack of trust in the Lord. Kulawi, bisan pagintagan niya, hin maupay nga tuig katuigan na wara, na kulangan ang iya pagtapod ng ginoon. Kaya ano? Kinagtuhiyahan karataan niya papili. Diba? Mga kabataan, Hezekiah became proud. Uy, naging hambog na iya. And he failed to remember the goodness and kindness God had showed him. As yet it akon gin sister in dito it akon miyembro ng mga Filipino a Canada. Kaya it akon simbahan ang simbahan ng ginawa ang ginhatag ha akon. Duha. Usa ka Filipino congregation itawag ito Filipino Canadian Seventh-day Adventist Church. Ano usa mga puti mga white congregation puro Ah, uh, no, not puro. Mga 90% white. May ada black, may ada Filipino members. And I could always gin sasag doon ang mga, mga Adventists nga nakadto dito. Ayaw good ninyo wad ka ang iyo pagsimba ang adlaw ipapahulay. Ayaw ibanyo ang imo salvation ang dunya. Kay usahay inimangkod niya atong mga kabuktuan na si Silao Hindulya Kwarta kahit magtatrabaho kahit yung Sabado double pay o sometimes one and a half kahit ha itrabaho ni Monday to Friday lang good pero kung ooferan kahit imo agaron na magtrabaho dudoble yun it imo per hour per hour bayan nito dire per day so hindi nga maaram ka naman natitintal so, usahay ginbabalyo na ang era pagsimba 
handul yan. Diri na hirang nakakasimba, na hindi nga kanimot na hirang ginoo. They became proud of themselves because they they reached in the land of milk and honey. Mga kabugtuan, diri iton as siya ang planohan ginoo ha ato. Ang ginoo karuyag niya nga kita maging riko. Maging riko kita ha physical, maging riko kita ha social, maging riko kita ha spiritual, maging riko kita ha intellectual. Balanced life. Even Mrs. White encouraged us. Not to engage, not to exchange your salvation to a worldly thing. As si ito ng plano, he Hezekiah, when God had him 15 years in his life, he became proud and he distrusted the Lord. He failed to remember the goodness and kindness God has shown him. Hezekiah nag-entertain hiya ang iba't ibang mga mga mga, mga karamihan han kalibutan asya ito ng iya weakness na silaw hiya han mga bulawan han mga diamond nga gin offer han ibang hari asya ito iya gin pakita na han mga tao han iya storehouse sino rin kanin ka mo iinin akon bodega puno ini hin mga bulawan na hingalimot na hiya na ang ginoo ang naghatag haiyan mo pa yung panlawas. Na hingalimot na iya na ang ginoo amo ang nagmayuyo haiya. Han nagkamayada na niya mga butang iya na pinanhambong ng tohan mga tao. Ano pa si Ring? Kay ano na ang ginoo gintugutan han aton mga disappointment han aton kinabuhi. Why God allows trials and disappointment in our lives? Yan ang mga kabugtuan. Ano nga leksyon ang aton makukuha han kinabuhi ni King Hezekiah? What lessons we can learn from the life of King Hezekiah? We come now to the last part of our message. Five important lessons we can learn from his life and choices. Number one, choose to follow God. Kita mga kabugtuan, we need to follow God completely, wholeheartedly. Dere ako may himo nga surugunan ginoo, kung dere ako na nagdudungo han mga sagdun han ginoo, pati ang sagdun han akong mga ginikanan. I am not here standing before you, kung waray ang ginoo ang atong kinabuhi. Kahiya man ang maglulugway aton. Nasa niya ang Psalms 37. Commit yourself unto the Lord. Delight yourself unto the Lord. Dedicate yourself unto the Lord. And He shall bring it to pass. He will guide you. Kung imo unahon ang ginoo. Si Kaya choose to follow God. Live righteously in a wicked culture. Is an example for us. He chose the Lord, followed Him, pursued holiness for Himself and His people, and led Judah in renewed worship. So, balit, si Zikaya ay pumunta sa ibang anyo ng kanyang buhay. Joshua chapter 24, 15. If it is evil in your eyes to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, said in Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Napaka maupay, di ba? Pili ah, si Rey ni Joshua. Hain ka, masimbakahan mga Diyos-Diyosan o adik ka ginoo. Pero ako nga ng akong pamilya, pipili yung ko pag-serbihan ginoo. At siya kunta, mga kabataan, mga mutuan, ito yung moto. Love and serve the Lord in all you do. Love the Lord in all you do. Hezekiah was a sovereign king led him to have additional years of life when his time on earth would otherwise come close to an end. Third, Matthew 22, verse 37, And he said to him, You shall love the Lord your God. Atong good, mahalon ang ginoo. Han atong bukos nga kasing-kasing. Han atong bukos nga kinabuhi. Han atong bukos nga kalag. Han atong bukos nga hunahuna. Pray in every situation. Ang awang sekreto kay ano magintawag akong ginoo? Prayer. Prayer. 
Harumamay kayo ito, maiskwila ka. Diri basa-basa. Kay dako itong gastos. Tungod ang suporta na ako ng asawa ni Mercy. Kintagang kamihin, maupay nga kinabukasan. Mamay ka, bigin bayaan naman ang aung balay. Hano sa kalugar. Para kumadto at aton Burman University pag iskwila. Ako niligin siya at kakulok, akagabi. Ang nababara ka kami, hino itong maukoy at amon balay. Kay babaydan ito namon kada bulan. Kay kung diri ni mo baydan yung duha ka bulan, riri matahon itong bangko. Diri ka na mga kasuludit, imo balay, kung diri kakandaduhan na, kay wari ka pakabayan. Ang umamay ka na amon pag-ampo, tinawang, may tinawang, ang usakabugtok dito sa simbahan. Sinaring niya, Mercy, ko open pa ba iyo balay? Oo. Oh, kaya ano, may ada duduha ka pamilya nga nagbibiling para plate ang iyo balay. Kulawi, ang prayer, kung ang tao mag-ampo ko na, di na nalibay kami, kay usan na nakabulan, babayanan naman, matravel na kami nga to, Higher University. Ang distansya, usaka, oras nga din tuwa, ang travel. Ang aong problema ko nito, ang ma magbabayad, ang board gates and aong balay. Pero ang ginoo, naghatag hinduha ka pamilya nga nag-ukoy ang aong balay. Kulawi ang power ng ginoo. Kung aada ka na haiya, dere ka lang ma-discourage, imo ihatag ang nga tanan. God will completely answer your prayer. When Ezekiah knew he was in a difficult situation, the only hope for him and his people rested on God being sovereign is to pray in every situation. Evening and morning and at noon I will pray, sering pani haring dabi, and cry aloud and he shall hear my voice. Dire kita umunda, hit aton pagampo. Kaya siya na ito hit aton, Susie, guard against pride. Atun inikulawan ang mapahitlatas ko niya atun batasan. Kay waray good natin mapupuntan. Wala tayong mapupuntan kung ang ating buhay mapagmataas. Kailangan natin ng mapagkumbabang loob. Pride goeth before destruction and hope is spirit before a fall. Siring pa ni King Solomon. Diba? Kung kita mapainubsanon ang kinoo Mahataka imo, hin maupay ng kabubwasan. Humble yourself, according to James. Humble yourself under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. Kung kita mapanubsanon, guard against pride. After his pride, guess the best of him. King Hezekiah can never right himself. His downfall left Judah in ruin. With looting from Israel's treasury and eventually Babylonian captivity coming as a result, to more than iya pagkahinambog did to hear bumagsa kin pa ubus yahan gino has taging kawat an mga bulawan ka opo dahan mga Babylonians ging kawat waray niya nakuha asa itun mga kabutan misulta ko. Super proud kita, proud kita atun kalubarihon. Ang ginoo dere good malipay. Kung atun himo na atun kalubarihon kalubarihon niya, mapainom sa nun. We too must guard against pride, so it doesn't get the better of us as did for King Hezekiah. Jeremiah says twenty nine. Iyon na makita. Hito niya verse. Di ko na elaborate. Proverbs 11.2 When pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Kung mapainubsanon ka, ha, ginoo, iyak ka, bubutangan, o gigiyahan. Drain up your children in the Lord and in His word. Maupay na atong lesson hindi ng week. Even though this righteous king made sweeping reforms in Judah, he failed to pass on his love for God to his own son, Manasseh. Kay ginhimo man niya, an iya, 
pagkahari nga diri maupay. Han una maupay pagod. Pero tungod kay nalason iyan iya huna huna han worldly things at iya nakimanase sinunod liwat hin kamarao nga hari train up a child in the way he should go when he is old he will not depart from him kun aton iti train at aton mga anak ha bata pa iya inigdadat on han pagkatiguran nasiring an usa ka sisidayon Usa ka quotation, Stephen Gurley. Usa hindi siya ka French educator. I shall pass this way but once. If therefore there be any kindness I can show, or any goodness I can do, let me do it, let me do it now. Let me not defer it nor neglect it, for I shall pass this. I shall not pass this way again. Kun may ada nato ni himuon, ato ni himuon yung kamao kamao pa yun. Kaya maagi na kita hindi usa ka agian, usa na kabesos. Dere na kita maotro, sirin pa ni Stephen Gurley. Maagi na kita na usa ka bisos. Kung may ada man nato ang maupay ng himuon yung ato ni si Katao, ng may ada nato ang ipakita ng kita tinuod na Adventista, aton na itong himuon. kay kun mamatay kita, waray na natin may himo. Lumampas na ang ating panahon. Asat bot ipasabot ni. Kung ikaw nagminanatod on, han ginoo tikang han iyong pagkabata, ayaw bulag han ginoo. kay pagka waray ni mo dinakalimutan, may ada ni mo paglaong na ikaw dadad on han ginoo kung ikaw matinuman ng nagtaya. Di ba? I will pass this way but once. Therefore, if there be any kindness I can show or any goodness I can do, let me do it now. Himo na nadon ni today. Let me do it now. Let me not defer it nor neglect it for I shall not pass this way again. Mga kabugtuan, yan ang odto. Akong takam mo kinahat. Kumusta it iyo pagtuwa ng Kristo? Kumusta it iyo relasyon ha imo isikataw bilang usaka 70 anos? Ikaw ba nagmiminatod o? Imo ba ginihigugma ang imo isikataw? Diri ba ni mo kinpapakarao ang imo usakataw? Kumusta ang iyo relasyon din he ha iglesia? Hinaunta, ini nga mga lesson na aton napatnan kang King Hezekiah. Makahatag ha aton kinabuhi. Na kita maging maupay. Bisang diri kita masiring nga perfecto. Ang aton himuon, the best we can. Let's do it. Stop this kind of things that can hinder our relationship to the Lord. Diba? Kaya asya ito it makakagubat, makakasira it relasyon natin mga kabutuan. Ito sa pusa. Ayaw tuguti nga ang jablo ang magmanage ang imo kinabuhi. Tuguti ang baraan ng espiritu ang magwayro ang imo. Kaya asya ini ang buot ipasabot han aton leksyon and Atom Mensahe lesson, the life lesson of King Hezekiah is a great lesson for you and me. How to be a faithful, how to test our allegiance to the Lord because the Lord loves you so much. In response, you will say, Lord, I am here standing before you. I will commit myself to you until the end. Let us pray. Father in heaven, what a wonderful God you are. How worthy to praise your name. We are here, Lord. Thank you for your goodness to each one of us. Thank you, Lord, for the lessons that we learned from King Hezekiah. There are ups and downs in his life. Proud of himself. 
these are the weaknesses of King Hezekiah. But he was so faithful to you, Lord. So help each one of us. Bulindi kami din noon. Ngan, amon pag-alaga sa haimo, magmanin yun na tuloy. Waraa ang amon mga patasan nga diri uyon han imo kabubot man. Pag-uha ang amon kinabuhi na kami magin mahigugmaon ang amon isig katawa. Magin suga kami ang amon mga kasangkayan. Ang amon igkasi adventista. Magminaton ang kami hang to the katapusan ng amon kinabuhi. Buligi kami ginoon. Bendisyonan mo ang bawat isa haamon na lang. Salamat ang iyong pagpaton ng aong pag-ampo. Hangaran kira Jesus. Amen.